আসসালামুকুম মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি আত্মকথনের আজকের পর্বে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা জানেন যে আত্মকথন একটি অনলাইন ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী প্ল্যাটফর্ম যা পরিচালিত হচ্ছে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একঝাঁক তরুণ এবং সাবেক কিছু ডেডিকেটেড শিক্ষার্থীর মাধ্যমে বর্তমান এই করোনাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে তাদের মনোবল ধরে রাখতে আত্মকথনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আত্মকথনের সকল টিম মেম্বারকে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাদের প্রত্যেকটি প্রোগ্রাম সাফল্যমন্ডিত হচ্ছে এবং বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাদের অতিথি বৃন্দদের প্রতি যাদের কারণে আমাদের অনুষ্ঠানগুলো সাফল্যমন্ডিত ভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে আজকের এই প্রোগ্রামে আমাদের সাথে অতিথি হিসাবে রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ খাদিমুল ইসলাম স্যার প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ কেমিস্ট্রি মালানা ভাষানী বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ফরমার ডিন সায়েন্স ফ্যাকাল্টি ডক্টর অফ সায়েন্স ইন বায়ো ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি অফ ভ্যানাডিয়াম অ্যাট ইউনিভার্সিটি অফ টয়ামা উল্লেখ্য যে শ্রদ্ধেয় স্যার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স এবং মাস্টার্স কমপ্লিট করেছেন আমাদের আজকের প্রোগ্রামে হোস্ট হিসাবে উপস্থিত আছেন সালাউদ্দিন সোহাগ লেকচারার ডিপার্টমেন্ট অফ কেমিস্ট্রি মালানা ভাষানী বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কোহোস্ট হিসাবে রয়েছেন মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম লেকচারার ডিপার্টমেন্ট অফ স্ট্যাটিস্টিক্স জার্মান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আত্মকথনে আজকে সময় দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ খাদিমুল ইসলাম স্যারকে স্যার কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তোমরা সবাই ভালো আছো জি স্যার আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনারা জানেন যে আমাদের প্রোগ্রামটি কয়েকটি সেশনে ভাগ করা হয়েছে প্রথমে গেস্টের ব্যক্তিগত তথ্য এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে পারব এবং অনুষ্ঠানের একবারই শেষ পর্যায়ে আমাদের যারা আজকের অডিয়েন্স রয়েছেন তাদের যে কোনো প্রশ্ন এবং তারা যদি তাদের কোনো ব্যক্তিগত কথা বা অনুপ্রেরণামূলক কোনো কথা যদি বলতে চান তাহলে আপনারা শেয়ার করতে পারবেন সকলের উদ্দেশ্যে বলছি আত্মকথনের সাথেই থাকুন আমাদের প্রোগ্রামগুলো দেখতে থাকুন আশা করি হতাশ হবেন না এ পর্যায়ে আমি পরবর্তী সেশন পরিচালনা করার জন্য সালাউদ্দিন সোহাগকে অনুরোধ করছি ধন্যবাদ আত্মরাচক ভাই আত্মকথনের সতেরোতম পর্বে স্যার আপনাকে স্বাগত এই করোনা দুর্যোগকালীন সময়ে আপনি আপনার মূল্যবান সময় দিয়েছেন এই জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি স্যার কেমন আছেন তোমাকে ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি স্যার আপনার কাছ থেকে আমরা আপনার বাল্যকাল স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি তারপর পিএইচডি প্রোগ্রাম শেষ করার সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন স্যার আমাদের বাল্যকাল আমি আসলে আমার জন্ম এবং বড় হওয়া আসলে পুরনো ঢাকায় আমি তোমার পুরনো ঢাকার বেচারাম দেউড়ি নামে একটি জায়গা আছে তোমরা হয়তো শুনে থাকবে আরমাইটোলা জায়গাটি পাশে তো সেখানে আমার জন্ম এবং আমি পড়াশোনা করেছি আরমাইটোলা সরকারি প্রাইভেট উচ্চ বিদ্যালয়ে আমার এস এস সেই স্কুল থেকে পরবর্তীতে আমার কলেজেও পুরনো ঢাকায় সরকারি কবি নজরুল কলেজে যদিও আমি অনেকগুলি কলেজে সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও আমার বাবা চাইতেন সবসময় যে আসলে কাছাকাছি থাকুক অন্তত বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তো এই জন্য আমরা ভাই বোন সকলেই সবাই পুরনো ঢাকায় পড়াশোনা করেছি ওই সময়টা তো যাই হোক এরপরে আমি প্রথমে আমার প্রথম বছরটা আমি পড়াশোনা করি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং এ প্রায় বছরখানি পড়াশোনা করার পর ফাইনাল পরীক্ষা দিব এই সময়টি অবশ্য আমি পরীক্ষা দিয়ে এসেছিলাম তোমার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরবর্তীতে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসি ডি ইউনিটে পরীক্ষা দিয়েছিলাম ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপে আমার ইচ্ছা ছিল ইকোনমিক্স পড়বো যদিও এটা আমার প্রথম ইচ্ছা ছিল না কখনোই প্রথম ইচ্ছা ছিল সৈনিক হবো হ্যাঁ ওই সময় অনেক বেঞ্চারাস মন থাকে তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বোধ হয় দু মাস বিশ দিন কি একুশ দিন ক্লাস করার পর আবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজাল্ট হলো তখন আমি আবার চান্স পেলাম কয়েকটা সাবজেক্টে তার মধ্যে কেমিস্ট্রিতে এসে ভর্তি হলাম তো 
परीक्षा दिए हल ऐसे चले तो चेष्टा बहरे जाने जहांगीरनगरचार्यदेशन गवेषणा कैनाडा ग छोटेशन कर कॉलेजिप <laughs> परवर्ती जून मास बाल शिक्षा जीवन डिपार्टमेंट मालाना भाषा ने विज्ञान प्रजुक्ति विश्वविद्यालय गुरुपूर्ण उन्नत एक डिपार्टमेंट जर जा शुरू हो दस साल 
আর এই উন্নয়ন যার হাত ধরে তিনি আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ খাদিমুল ইসলাম স্যার স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার আপনি কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের প্রতিষ্ঠাতাকালীন সভাপতি ছিলেন আমরা জানতে চাই এই ডিপার্টমেন্টের শুরুটা কি হবে শুরুটা আসলে ওই সময়টায় একটু একটু পিছন থেকে বলি শুরুটার বিষয় আসলে সপ্তদশটা ছিলেন প্রফেসর ডক্টর মনিমুল হক স্যার আমাদের তুমি নিশ্চয়ই জেনে থাকবে যে আমাদের একজন ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন যিনি বইটা শিখ করছেন তো স্যার ওই সময় চিন্তা করলেন যে চারটি বিভাগ খোলা যায় কিনা তার মধ্যে রসায়ন সহ চারটি বিভাগ এবং একটা প্রজেক্ট প্রপোজাল আমাদের তৈরি করতে বলেন তো ওই সময় আমি প্রফেসর ডক্টর মোকাদ্দেস আলী প্রফেসর ডক্টর আনাল হোসেন এবং প্রফেসর ডক্টর আনিস স্যার আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করি একটা প্রপোজাল রেডি করার জন্য এবং একটা প্রপোজাল রেডি করে জমাও দেওয়া হয় স্যারের কাছে কিন্তু ওই সময় যা তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমল ছিল বিধায় এবং বেশ কিছু এমবার্গো ছিল বেশ কিছু বিষয় যে বিশেষ করে শিক্ষক নিয়োগ ডিপার্টমেন্ট নতুন ডিপার্টমেন্ট খোলা এইসব বিষয়ে একটা এমবার্গো ছিল তার মানে হচ্ছে ওনাদের নিষেধাজ্ঞা ছিল কিছু কিছু বিষয় যে জন্য বিষয়টা একটু আটকে যায় পরবর্তীতে আমাদের যখন মনিহ স্যার সরকার চেঞ্জ হয় এবং সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর নতুন ভিসি আসেন বিজ্ঞান অনুষদের বিষয়ে আগ্রহী ছিল তো এটা আমাদের জন্য একটা পজিটিভ অ্যাপ্রোচ ছিল আমরা চিন্তা করেছি ভেবেছি আসলে স্যার ওই সময় বিজ্ঞানের কোন শিক্ষক না থাকলে হয়তো এই লিফটটা পাওয়া যেত না যাই হোক তখন সার্ভ চেষ্টা করলেন এবং পরবর্তীতে আমরা সকলে মিলে সাথে কথা বলা হলো আমাদের একাডেমিক কাউন্সিলে এটা অনুমোদন হলো যে চারটি বিষয়ে খোলার প্রথমে ম্যাথমেটিক্স এবং স্ট্যাটিস্টিক্স একসাথে হয়ে এবং ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি তিনটি বিষয় পরবর্তীতে ডিসিশন ছিল যে এক বছর পরে ম্যাথমেটিক্স এবং স্ট্যাটিস্টিক্স খোলা হয়ে যাবে তো এভাবে খোলা হলো খোলা হওয়ার পর কিন্তু আমাদের জন্য একটা বলতে গেলে যুদ্ধই যে একটা ছোট বিভাগ নতুন ছাত্রছাত্রী শিক্ষক নেই কিছুই নেই ওই সময়টায় যারা ছাত্র ছিল এখানে আব্দুল রাজ্জাক উপস্থিত আছে আমি যাই না তো তারা তো সেই বিষয়টা ফিল করবে নিশ্চয়ই যে কি সে মধ্য দিয়ে আমরা গেছি এবং আমাদের ছাত্রছাত্রীরা গিয়েছে যাই হোক পরবর্তীতে খুবই একটা সৌভাগ্যের বিষয় ছিল একবার দু হাজার শেষের দিকে বাংলাদেশ সরকার একটা ইয়ে দেন যে দু হাজার দশ না এটা বোধ হয় নয় থেকে শুরু হয়েছে যাই হোক প্রথম আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট যেটা একটা প্রজেক্ট যেটা হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট যেটাকে হেকে প্রজেক্ট বলা হয় এর অনেকগুলো উইন্ডো ছিল তার মধ্যে একটা ছিল হচ্ছে বিভাগের উন্নয়নের বিষয়ে পড়াশোনা এবং এর ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নতি বা ধরো ল্যাবরেটরি উন্নতি स्टूडेंट थे शिक्षक थकते हैं शिक्षक थकते हैं बी थे कतगुली क्लसरूम বলতে গেলে আমি বলবো যে ফিফটি পার্সেন্ট আমাদের ছিল না তারপরে আমি চিন্তা করলাম একটা করি অ্যাপ্লাই করি এবং কি কারণে আমি করলাম সেটা একটা জাস্টিফিকেশন আমি এক জায়গায় দিলাম প্রপোজালের মধ্যে যে কেন আমি করেছি আমার কেন দরকার হ্যাঁ আমাদের ডিপার্টমেন্টে এখানে কিন্তু সুন্দর করে লেখার চেষ্টা করলাম এবং ফর্চুনেটলি এই প্রজেক্ট আমরা পেলাম প্রজেক্ট আমরা পেলাম যেটা একেবারে আনবিলিভেবল ছিল আমার জন্য আমি চিন্তাই করিনি অ্যাপ্লাই করেছি করেছি কিন্তু পাবো এটা ভাবিনি যেহেতু অনেক কমপ্লাই করি না তো সেটা পাওয়ার পর আসলে কিন্তু বিভাগের কিছুটা মানে বলতে গেলে ভাগ্য ফিরে গেল কি যে পরবর্তীতে আমরা একটা জায়গাও পেলাম ভালো এবং দুই কোটি টাকা আর মধ্যে আসলে তারা পরবর্তীতে টেন পার্সেন্ট কার্টেল করে এক কোটি আশি লক্ষ টাকা আমাদের দিয়েছিল আদতে আসলে শেষে আবার পাঁচ লক্ষ টাকা আরো কেটেছিল এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা আমাদের তারা দিয়েছিল আমি প্রজেক্ট আমি 
আমার কাছে মনে হয়েছে যে কেমিস্ট্রি একটা ল্যাবরেটরি ওরিয়েন্টেড ডিপার্টমেন্ট আমি এখানে ফুটানি করে তো আসলে লাভ নাই আমি এসি লাগিয়ে আমি এই করে সেই করে আমার আমি যদি ল্যাবরেটরিটাকে উন্নতি করতে পারি তাহলে ছাত্রছাত্রীরা কাজ করতে পারবে আমরাও কাজ করতে পারব কারণ গবেষণাটাই কিন্তু আমাদের মূল কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত গবেষণা নতুন কিছু সৃষ্টি করা তো যদিও একটা কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট বা ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট এদের জন্য এই টাকাটা কিছুই না ল্যাবরেটরিতে তারপরে শুরু তো শূন্য থেকে যারা শুরু করে তার জন্য অনেক কিছু তো যাই হোক আমরা দুটো ল্যাবরেটরি করতে পারলাম মোটামুটি ভাবে তাতে এখন পর্যন্ত যা করেছি তাতে কিন্তু আমরা বছরে আমার যে রিসার্চ গ্রুপটি আমরা বায়ো ইনঅর্গানিক এবং কর্ডিক কেমিস্ট্রি নিয়ে কাজ করি আমরা কিন্তু বছরে চারটি থেকে পাঁচটি পাবলিকেশন করি এবং তার মধ্যে রিনোন দুই তিনটি বিশ্ব পাবলিকেশন থাকে রিনোন জার্নালে তো এটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা গর্বের বিষয় যে এরকম একটা মানে ল্যাবরেটরি থেকে আমরা এই পর্যন্ত কাজ করতে পারছি তো যদি আমরা আরো বিশ্ববিদ্যালয়টাকে সামনের দিকে নিতে পারি প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে আমি শুধু মনে করি যে আমার ডিপার্টমেন্ট আগাবে তা নয় আমরা সবাই একসাথে যদি আগাতে পারি তাহলে কিন্তু একটা রিমার্কেবল চেঞ্জ দেখতে পাবো আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আমার মনে হয় এখন সেটা করার সময় হয়ে গেছে ধন্যবাদ তোমাকে ধন্যবাদ স্যার আসলে পুরাতন কথা আমাদের মনে পড়ে গেল আমরাও ওই আমরা যখন ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হই আমরা ওই বিবি এর সাথে ক্লাস করতাম একই রুমে কেমিস্ট্রি আর ফিজিক্স মনে হয় একই রুমে ক্লাস করতো রাইট থ্যাংক ইউ স্যার স্যার আপনি এই শিক্ষকতা পেশা কিভাবে বেছে নিলেন আর এর পিছনে কাদের অবদান সবচেয়ে বেশি শিক্ষকতা পেশা আসলে একটা পর্যায়ে যখন বিদেশে ছিলাম আমার সাথে যারা ছিলেন বলতে গেলে একটা একটা বিষয় শেয়ার করি আমি একবার হলো কি আমরা যারা মন বসে ফেলে হচ্ছিলাম তাদেরকে টোকিওতে ডাকা হলো টোকিওতে ডাকা হলো জাপানের এডুকেশন মিনিস্ট্রি অ্যারেঞ্জ করলেন এবং আমাদের রাষ্ট্রদূত তো সেখানে বলা হলো মানে এক প্রকার একিউজই করা হলো আমাদেরকে যারা আমরা যারা উচ্চ শিক্ষায় যাই জাপানে তাদেরকে যে আমরা জাপানের যে উদ্দেশ্য যে কারণে তারা ফেলোশিপ দিয়ে থাকে সেটা আমরা ফিল করি না তো আমরা বললাম যে আসলে বিষয়টা কি তখন ওরা বললেন যে আমরা চাই যে তোমরা এখান থেকে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে টেকনোলজিতে ডেভেলপ হয়ে তোমরা নিজের দেশে গিয়ে সেটাকে এমপ্লয় করবে বা ডিপ্লয় করবে কিন্তু তোমরা ম্যাক্সিমামই অন্য দেশে চলে যাও নিজের ক্যারিয়ার ঠিক করে যাও নিজের দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এটা করো এবং আমার সাথে যারা ছিলেন আমার মনে আছে যে প্রাইমারি অবস্থায় তখন আমরা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের প্রায় বোধ হয় সাত আট জনের মতো একমাত্র আমি ছাড়া আর একজন বাংলাদেশে ব্যাক করে নিই তো সবাই হয় ইউরোপে গিয়েছে ম্যাক্সিমামই ইউএসএ তে চলে গিয়েছে অথবা ইউরোপে চলে গিয়েছে তো আসলে আমার মনে হতো যে কিছু করতে হলে আমাদের দেশের জন্য করা উচিত কারণ এই দেশটা এইভাবে এইভাবে থাকতে পারে না আমি কিন্তু এই দেশের যেমন ধরো স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সব জায়গায় কিন্তু সরকারি স্কুল সরকারি কলেজ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনা করি তবে পাবলিক মানিতে পড়াশোনা করেছি কিন্তু সে একটা দায়বদ্ধতা থাকে আর তাছাড়া গবেষণার প্রতি একটা দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল যে কারণেই আসলে এই পেশাটায় আসে আমি মনে করেছি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় আসলে হয়তো আমার গবেষণাটা করা সুযোগটা বৃদ্ধি পাবে তো এখন মনে হচ্ছে যে গবেষণার সাথে সাথে এরকম ছাত্রছাত্রী তৈরি করার মধ্যেও অনেক আনন্দ আছে এই হচ্ছে আমার শিক্ষকতায় আসার কাহিনী আমাদের মালানা ভাষণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু হলে প্রবোষ্ঠী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তারপরে প্রক্টর হিসেবে ছিলেন আমাদের সাথে আর সবকিছুই সফলতার সাথে শেষ করেছেন সেই সফলতার গল্পটা যদি একটু বলতেন আসলে সফলতা বলতে কি প্রক্টর যখন ছিলাম ওই সময়টায় তোমরা যারা অনেকে ছিলা হয়তো তোমরা জানো এটা আসলে খুব একটা খুব কঠিন সময় ছিল আমার জন্য হ্যাঁ প্রক্টর যেই থাকে তার জন্য আমার জন্য একটু বেশি কঠিন ছিল মনে হয় আর কি তো যেই থাকে তার জন্যই আসলে একটু প্রবলেম এই জায়গাটাই এরকম তারপর আমি চ্যালেঞ্জ নিয়েছি এবং চেষ্টা করেছি যে বিশ্ববিদ্যালয়টাকে একটা আমার আমার উদ্দেশ্য ছিল এরকম যে এই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র মাদক মুক্ত একটা বিশ্ববিদ্যালয় হবে সন্ত্রাস মুক্ত একটা বিশ্ববিদ্যালয় হবে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করবে রিসার্চ করবে এই পরিবেশটা নিশ্চিত করতে হবে 
এবং এটার জন্য আমাকে অনেক ফাইট করতে হয়েছে অনেক কথা শুনতে হয়েছে অনেক ফাইট করতে হয়েছে এমন কি মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের সাথেও অনেক কিছুতে আমাকে হয়তো কন্ট্রাডিকশনে যেতে হয়েছে যদিও স্যার বুঝতে পেরেছেন পরবর্তীতে এটা হচ্ছে প্রক্টরশিপের বিষয় আর বঙ্গবন্ধু হলের প্রভোস্ট হিসেবে যেটি সেটি হচ্ছে যে আমার জন্য খুব কঠিন ছিল বিষয়টা কারণ আমি প্রথম প্রভোস্ট ছিলাম ফলে নতুন একটা হল এটাকে আসলে স্টাবলিশ করাটা খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল যদিও ছাত্ররা খুবই হেল্পফুল ছিল যেটা আমার জন্য আমি মনে করি তারা অনেক কিছু সুযোগ সুবিধা না পেয়েও সেটাকে হয়তো সুন্দরভাবে নিয়েছে আমি কিন্তু বঙ্গবন্ধু হলের আরেকবার প্রবস ছিলাম তখন এটাকে বলা হতো তোমার সুপার ডরমেটরি থ্রি ছিল এটা আসলে ওইটাই বঙ্গবন্ধু হল হয় তো যে কারণে বঙ্গবন্ধু হলের সাথে আমার একটা কানেকশন আগে থেকে ছিল তো এবং পরবর্তীতে যখন এখান থেকে ছাত্ররা এখানে যায় এই যে ট্রান্সফারটা এবং অন্য হল থেকেও কিছু আসার বিধিমালা করা হয় তো তখন এটার সাথে সম্পৃক্ত থাকা এবং পুরো বিষয় ছাত্রদের অ্যালটমেন্ট দেয়া ছাত্রদের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা এই বিষয়টা আসলে আমাদের জন্য খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল তো আমি খুবই কৃতজ্ঞতা জানাবো প্রশাসনকে এবং আমার যে টিম ছিল আমার যে হাউস চিটরবিন্দু ছিল ওই সময় তাদেরকে যে তারা আপ্রাণ সহযোগিতা করেছে যেটা যে সহযোগিতা না পেলে আমি এভাবে করে এই হল থেকে গুছিয়ে দিতে পারতাম না আর যেটা প্রথমেই বলেছি যে ছাত্ররাও কিন্তু একটা মানে সহনশীলতার মনোভাব তাদের মধ্যে ছিল যেটা আমি শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করেছি যে ছাত্ররা ওইখানকার বঙ্গবন্ধু এবং আমি গর্ব করে বলতে পারি এটা আসলে অন্যভাবে নিবে না তোমরা বঙ্গবন্ধু হলে যে সমস্ত ছাত্র ছিল এই সমস্ত ছাত্ররা এরা অনেকেই এখন বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত এবং খুব ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হ্যাঁ আমার সাথে অনেকেই প্রতিযোগিতা ছিল কে কার কার থেকে বেশি ভালো করবে তারা কিন্তু এসে বলতো যে তারা আমাদের রিডিং রুমটাকে একটু স্যার ফ্লারিশ করে দেন যেন আমরা এখানে পড়াশোনা করতে পারি আমাদের এই সুবিধা দেন মানে তারা কোনো অন্যায় সুবিধা আমি মানে প্রবস থাকাকালীন কেউই চাইনি আমি এরকম দেখিনি এটা আমার জন্য একটা সুখের সময় ছিল আসলে ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার गवेषणा कर मूल उद्देश्य हवा उचित एक विश्वविद्यालय যে শিক্ষা কার্যক্রম তো চলবেই এটা স্বাভাবিক এটা একটা প্রথাগত ভাবে চলে আমাদের দেশে কিন্তু এর সাথে সাথে নতুন কিছু সৃষ্টি করা এটা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তো এটাতে আমরা আসলে সায়েন্স ফ্যাকাল্টির পেছনে ছিলাম যেহেতু আমাদের ল্যাবরেটরি ছিল না তেমনভাবে অনেকেরই বা আমাদের আরও অনেক ধরনের ফান্ডিং থেকে শুরু করে বা শিক্ষকদের উচ্চ শিক্ষার অনেক গ্যাপও ছিল এখন দেখা গিয়েছে অনেক শিক্ষক উচ্চ শিক্ষিত হয়ে এসেছেন বিভিন্ন দেশ থেকে ওনারা পিএইচডি করে এসেছেন কেউ পোস্ট করে এসেছেন আর এই ইকুইভ্যালেন্ট ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন এবং কোন অনেক ডিপার্টমেন্টে হেকে পেয়েছে যেমন স্ট্যাটিস্টিক্স ডিপার্টমেন্ট কিন্তু পরবর্তীতে আরেক হেকে পেয়েছে আমি খুব খুশি হতাম যদি ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টও পেত কারণ ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট এমন একটা ডিপার্টমেন্ট যেখানে প্রচুর ল্যাবরেটরি ইনস্ট্রুমেন্ট লাগে তো আশা করি ভবিষ্যতে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টও এনরিচ হবে আরো চমৎকার হবে তো এখন যারা এসছেন তারা অনেকেই ভালো গবেষণা করেন এবং এটা আসলে একটা আশার কথা ছাত্রছাত্রীরা সেখানে ইনভলভ হতে পারে এবং দেখো তুমি নিজে একটা বিশ্ববিদ্যালয় শিখ হ্যাঁ তো তুমি নিজেই চিন্তা করে দেখতে পারো যে তোমার চোখে তোমার বিশ্ববিদ্যালয় যে কেমন হওয়া দরকার তাই না তো আমরা আসলে ওই জায়গাটাই যেতে চাই এখন আমাদের একটা গোল আছে যেটা সামনে দিনগুলিতে যে শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রথাগত ভাবে চলবে তা না যেমন প্রথম বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেভাবে চলে একজন শিক্ষক যদি তার টার্গেট অ্যাচিভ করতে না পারে তার কিন্তু তোমার ডাউন ওয়ার্ক হয়ে যায় নিজের দিকে চলে যান তার প্রজেক্ট বন্ধ হয়ে যায় এমনকি উনি ডিমোশনও পান ঠিক আছে ফলে সবার মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা থাকে যে আমি আরও বেশি ভালো করি তো এই বিষয়টা এক সময় চলে আসবে এবং ছাত্রদের ক্ষেত্রেও তাই যে স্ট্যান্ডার্ডটা মেনটেন করার জন্য এখন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে কিন্তু অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল হয়েছে তুমি জানো কিনা আমি জানি না যে এই এখন যারা ছাত্রছাত্রীরা যদি অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল ডিপার্টমেন্ট যদি অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের সদস্য হতে না পারে বা এটা অ্যাক্রিডিটেড হতে না পারে তাহলে কিন্তু ওই ছাত্রছাত্রীরা আর বাংলাদেশের অন্যান্য জব সেক্টরে যেতে পারবে না 
তাহলে ডিপার্টমেন্টের টার্গেট থাকবে অবশ্যই সেটা অ্যাচিভ করার হ্যাঁ এবং ছাত্র ছাত্রীদেরও টার্গেট থাকবে সেটা অ্যাচিভ করার তো এই জিনিসটা কিন্তু আমি পজিটিভ ভাবে দেখি যে বাংলাদেশ गवर्नमेंटের এই জিনিসটা খুবই একটা ভালো উদ্যোগ যে ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেকে নিজেকে আসলে আপডেট করার চেষ্টা করবে সবাই বসে থাকবে না তো এটা খুব ভালো তো যদি এক কথাই বলি তুমি যে কোশ্চেনটা করেছো সেটা হচ্ছে যে আমি এখন খুবই হ্যাপি যে আমাদের শিক্ষকরা এখন সকলেই মোটামুটি রিসার্চ করার চেষ্টা করেন জুনিয়র থেকে শুরু করে একেবারে সিনিয়র যারা তারা এবং ছাত্র ছাত্রীরা তাতে ইনভলভ যদিও একটা বিষয় আমি একটু আনে হ্যাপি যে আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা কিন্তু এখন মানে গবেষণা মুখী মানে যেই ভাবে যেই সংখ্যায় হওয়ার কথা ছিল সেই রকম ভাবে কিন্তু নয় সেটাতে আর কিছুটা আমি আশা হলো ধন্যবাদ আশা স্যার গবেষণার কথা যেহেতু আসলে আমরা তো ওই জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি বা বেগমরক ইউনিভার্সিটির মতো কিছু ইউনিভার্সিটি দেখতেছি যে ডক্টর অজিত মিয়া গবেষণাগার নামে একটা প্রতিষ্ঠান আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কি এই ধরনের প্রতিষ্ঠান হবে কিনা সেন্ট্রালি গবেষণা করার জন্য আশা খুব চমৎকার একটা क्वेश्चन করেছো আমার খুব ভালো লাগলো যে এটা কিন্তু আমার একটা স্বপ্ন আমাদের সকলেরই স্বপ্ন আমরা যারা গবেষণা করি যে যেমন ধরো যে অনেক টেস্ট করতে গেলে যেমন আমি কিছু কিছু টেস্ট এখনো করতে পারি না হ্যাঁ যেমন রিসেন্টলি আমি একটু কোলাবোরেশন করার চেষ্টা করছি একজন প্রফেসরের সাথে জাপানে আর একজনের সাথে হচ্ছে ইউএসএ তে আমার নিজের বন্ধু সে সে হচ্ছে আর কারসন ইউনিভার্সিটি ফর্ট স্মিথ এর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আমার ক্লাসমেট ছিল ডক্টর আব্দুল হালিম তো তো এখন যেটা হয় যে আমরা বিভিন্ন টেস্ট করতে গেলে অনেক বাধার সম্মুখীন হই অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট আমাদের নাই থাকে না যে কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের জাহিন ইউনিভার্সিটি যেতে হয় কোন কোন ক্ষেত্রে বিসিএসআর যেতে হয় আবার কখনো কখনো বাইরে স্যাম্পল টেস্ট পাঠাতে হয় এবং বাইরে স্যাম্পল পাঠানোটা খুবই একটা যন্ত্রণার বিষয় যে অনেক সময় এয়ারপোর্ট থেকে ফেলে দেয় বা তোমার ওনারাও ঠিকমত টেস্ট করতে মানে স্যাম্পলের তোমার পরিমাণ কম থাকাতে ওনারাও টেস্ট করতে পারে না এই ধরনের অনেক প্রবলেম হয় বা অনেকের কোলাবোরেশন সকলের থাকে না কোলাবোরেশন না থাকলে ওই টেস্টগুলি করাও প্রবলেম হয়ে যায় ফলে এই সেন্টার অফ এক্সেলেন্স বা এরকম সায়েন্স রিসার্চ সেন্টার আমাদের জন্য একটা ট্রাইং নেই দেখুন এবং আমরা যারা সিনিয়র শিক্ষক আছি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়কে বলছি স্যার ইমিডিয়েটলি আমরা চাই আপনি তাহলে হয়তো আগামী জুলাইতে হয়তো স্যার ট্রেনিং শেষ হয়ে যাবে আপনি যাওয়ার আগে একটা প্রজেক্ট দিয়ে যান যেন আমরা একটা সেন্টার অফ এক্সেলেন্স তৈরি করতে পারি এটা কিন্তু আমাদের এখন একটা সুপ্রিম কনসার্ন কারণ তুমি দেখো বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি আজকে যে কাজগুলি চলছে এখন যে কাজগুলি চলছে আগামী ঠিকমতো চললে আগামী দুই তিন বছর পরে বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু বলতে গেলে একটা রূপরেখা পেয়ে যাবে অবকাঠামোগত দিক থেকে কিন্তু এখন আমাদের কিন্তু ল্যাবরেটরি বা অন্যান্য সাপোর্টগুলি আমাদের জন্য ছাত্র ছাত্রীদের অন্যান্য সাপোর্টগুলি আমাদের জন্য এখন কিন্তু মুক্ত বিষয় হয়ে যাওয়া তো এটা একটা আমাদের জন্য বলতে পারো তুমি একটা ভালো দিক তুলে ধরেছো যে আমরা সকলেই মনে করছি যে এখন সেন্টার অফ এক্সপ্রেস বা বিশেষ করে বড় ভাই নাই মানে সিনিয়র বেস নাই সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের সিনিয়র বাইরে যায় নাই বা ওরকম ভালো জব বা কোনো কিছু পায় নাই এই ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে আগাতে পারি আশরাফ এটাও একটা চমৎকার কোয়েশন যারা হচ্ছে এখন গবেষণা করতে চায় এবং যারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাড়াও যে সমস্ত আমাদের ছাত্র ছাত্রী প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীরা পাশ করে গিয়েছে যারা উচ্চ শিক্ষা নিতে চায় গবেষণা করতে চায় তাদের জন্য আসলে পিএইচডি করার একটা তার কোনো তথ্য নেই আমি মনে করি এবং তোমার আসলে এখন যে যুগটা পড়ে গিয়েছে আমি খেয়াল করছি যে রেফারেন্স ছাড়া কিন্তু প্রফেসররা সুপারভাইজাররাও নিতে চায় না এটা কিন্তু সত্যি কথা এটা মানে অস্বীকার করার কোনো জো নাই হ্যাঁ রেফারেন্স ছাড়া নিতে চায় না সুতরাং তোমাকে প্রমাণ করতে হবে আগ্রহী তুমি যে আগ্রহী সেটা তোমাকে দেখাতে হবে তোমাকে একটু উদাহরণ দিই আমি শেষের দিক থেকে থার্ড ইয়ার থেকে আমাদের আসলে তিন বছরের অনার্স ছিল আমাদের সময়টায় তো আমাদের অনেক পরে এসে চার বছর অনার্স তো তখন থেকে কিন্তু একটু ইচ্ছা ছিল যে গবেষণা করব যা ভবিষ্যতে পিএইচডি করব একটা ইচ্ছা মনের মধ্যে ছিল কিন্তু হবে কিনা সেটা তখনও তো মানে কারণ সিনিয়রদেরকে দেখতাম যে তারা যাচ্ছে বিদেশে যাচ্ছে 
ভাইয়া করছে বা সিনিয়র ভাইরা এসে জয়েন করছে ডিপার্টমেন্টে এই সিনারিওগুলি চোখের সামনে আসতো তো তখন একটা সুপ্ত স্বপ্ন জাগত মনে যে হয়তো আমিও এই জায়গায় যাব তো তখন থেকে কিন্তু আমি একটু চেষ্টা বিভিন্ন জায়গায় দেখতাম যে সুপারভাইজাররা কেমন জিনিস চায় তো আমার মনে হয় যারা বিদেশে যেতে চাইবে তাদের একেবারে ছাত্র জীবন থেকে এই বিষয়টায় একটা সংকল্প থাকা প্রয়োজন এবং মানসিক প্রস্তুতি থাকতে হবে এবং মাস্টার্স থেকেই তারা কিন্তু সুপারভাইজারদের সাথে যোগাযোগ করবে যখন মাস্টার্স ট্রেনিং তখন থেকে যোগাযোগ করবে এমন হতে পারে যে বিভিন্ন প্রফেসররা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসররা হয়তো তোমার ইমেইলের উত্তর দিচ্ছে না তুমি হতোদ্যম হয়ে যাওয়া যাবে না ক্রমাগত লিখতে হবে ক্রমাগত লিখতে হবে হয়তো একজনকে একশো বারও লিখতে হবে একজন প্রফেসর ততক্ষণ তোমাকে ওভারলুক করে থাকবে যখন দেখবে একজন ছাত্র বা ছাত্রীর যে আগ্রহ তখন সে কখনোই উনি চুপ করে থাকতে পারবেন উনি অবশ্যই উত্তর দিবেন ইদার উনি ফান্ড দিতে পারবেন কি পারবেন না সেটা জানাবেন অথবা উনি পারলে কোন এক সময় তোমাকে সেটা তোমাকে সে উত্তরটা দিবেন ফলে আমার মনে হয় যে আগে একজন ছাত্র বা ছাত্রী যেটা করা উচিত যে সে কোন ফিল্ডে পড়াশোনা করতে চায় সেটা ঠিক করা উচিত ঠিক করে রিলেভেন্ট ফিল্ডের প্রফেসরদের সাথে যোগাযোগ করা উচিত এবং এই যোগাযোগটা কন্টিনিউ রাখা উচিত দৈনিক আমার মনে হয় যে এক থেকে দেড় ঘন্টা বা দুই ঘন্টা এর পিছনে সময় দেওয়া উচিত মিনিমাম যে তাহলে আমি আশা করি আমি মনে করি যে এক বছরের মধ্যেই তারা একটা ভালো ফেলোশিপ হয়ে যাবে এক বছরের মধ্যেই হয়ে যাবে আশা করি লেগে থাকতে হবে যেটা বললাম যে এখন দেখা যাচ্ছে যে হয় কি কিছু কিছু প্রবলেম রাইজ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে কারণে সুপারভাইজাররা প্রফেসররা অনেক ক্ষেত্রে আগ্রহী হয় না যেমন আমি একটা উদাহরণ দেই আমি যখন পিএইচডি করি তখন আমার ওখানে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট ছিল দুটো ফ্যাকাল্টিতে একটা ছিল সায়েন্স ফ্যাকাল্টিতে আর একটা ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টিতে তো দুটো ফ্যাকাল্টিতে দুটো কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টিতে একজন ভদ্রলোক উনি আমি নাম উল্লেখ করতে চাই না উনি বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি থেকে বুয়েট থেকে পাস করে আসছেন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ অনার্স করে আসছেন পরে সেইখানে জাপানে মাস্টার্স লিং টু পিএইচডি মন বসো ফেলোশিপ নিয়ে আসছেন অনেক লম্বা সময় মন বসো কিন্তু সাড়ে কত বছর হ্যাঁ মাস্টার্স লিং টু পিএইচডি তো এসে উনি মাস্টার্স তো করেছেন ঠিক কত কিন্তু উনি পিএইচডি এর পুরো টাকাটা নিয়ে উনি পিএইচডি টা শেষ না করে বাংলাদেশে চলে আসছেন পরবর্তীতে ওই ফ্যাকাল্টি থেকে বাঙালি স্টুডেন্ট নিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে এই যে অবস্থাকাল গুলি অনেকের কারণে কিন্তু এই ধরনের অবস্থাকাল তৈরি হয় যে কারণে ওরা হয়তো রেফারেন্স ছাড়া নিতে চায় না ছাত্রছাত্রী তো এই জন্য আমাদের প্রমাণ করতে হবে এবং লেগে থাকতে হবে আমার মনে হয় যে এবং তুমি খেয়াল করে দেখবে যে কোন কোন জায়গায় হয়তো তোমার ট্রাফেল লাগবে কোন কোন জায়গায় আইএলসিএস লাগবে কোন কোন জায়গায় জিআরই জিমেট লাগবে যার যেটাই লাগুক সে সেই অনুযায়ী যোগাযোগ করে প্রিপারেশন নিয়ে রাখবে যে প্রিপারেশন নিয়ে রাখবে এবং সেটা স্কোর গুলি করে রাখবে তাহলে আমার মনে হয় না যে কোনো সমস্যা হবে যদি সে লেগে থাকে জি স্যার ধন্যবাদ স্যার স্যার বাইরে যাওয়ার ব্যাপারটা তো আমাদের মাথায় আসে অনেক সময় এখন আসলে এই চিন্তাটা আসে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ডিপেন্ড করে যে আমাদের বাইরের শিক্ষা ব্যবস্থা হয়তো আমাদের দেশের চেয়ে অনেক উন্নত আসলে এটা আমরা ভাবি কেন আমাদের দেশে কি শিক্ষা ব্যবস্থা কি আমাদের সেইভাবে উন্নত করা সম্ভব কিনা এরকম ব্যবস্থা কি কোনো ভাবে কখনো সরকারের পক্ষ থেকে বা আমাদের স্পেশালি যদি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কথা বলি প্রশাসন কি এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কিনা এই ব্যাপারে যদি বলতেন এখানে আসলে অনেকগুলি বিষয় চলে আসে কিন্তু মানে অনেকগুলি কানেক্টিং বিষয় চলে আসে আমার যেটা মনে হয় আর কি যেমন ধরো সরকার কিন্তু আমি মনে করি যে এই বিষয়টাই খুবই আন্তরিক যেমন তুমি খেয়াল করে দেখো যে হেকেপের মতো একটা প্রজেক্ট কিন্তু সরকার দেশব্যাপী দিয়েছে এবং টাকাটা তারা লোন নিয়েছে বিশ্ব ব্যাংক থেকে একশো বছরের একটা প্রোগ্রামে তারা লোন নিয়েছে তার মধ্যে দুটো উইন্ডো ছিল প্রোগ্রাম ছিল একটা হচ্ছে হেকেপ আরেকটা হচ্ছে বিডিরেন বিডিরেনের কিছু সুযোগ সুবিধা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা পাচ্ছি বাংলাদেশ রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন নেটওয়ার্ক তুমি দেখবে যে আমাদের লাইব্রেরিতে গেলে তোমার অনেক বইপত্র অ্যাক্সেস করা যায় অনেক জার্নাল অ্যাক্সেস করা যায় হ্যাঁ এটা একটা বিডিরেন এবং সারা বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপী এই যে একটা ওয়াইফাই অ্যাক্সেস আছে সেটাও কিন্তু বিডিরেনের অবদান তো এটা ছিল বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের একটা বড় আমি মনে করি যে কার্যক্রম আরেকটি হচ্ছে যে হেক ক্যাপ প্রজেক্টটা যেটা দিয়েছে তাতেও কিন্তু অনেকে উপকৃত হয়েছে কিন্তু দেখা গিয়েছে যে অনেক ডিপার্টমেন্ট বা অনেক প্রজেক্ট ডিরেক্টরই এই প্রজেক্টটাকে ঠিক মতো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে হ্যাঁ 
রাস্তায় কিন্তু আসলে ডিপার্টমেন্টের ক্ষতি হচ্ছে অনেক অনেক ডিপার্টমেন্টে এটা সরকারের উদ্দেশ্য ছিল সেটা হয়নি আবার যদি রিসার্চের কথা বলি আমি মনে করি যে এখন যেই পরিমাণ ফান্ডিং বাংলাদেশ गवर्नमेंट দিচ্ছে বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশ गवर्नमेंट সেরকম ফান্ডিং দেয়নি আমি নিজে পরপর পাঁচবার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের গবেষণা প্রকল্প পেয়েছি দিস ইজ মাই ফিফথ টাইম আমি একটা এখন বাংলাদেশ এডুকেশন মিনিস্ট্রি থেকে 30 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ফান্ডিং দিচ্ছে গবেষণা করতে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হাইয়েস্ট হয়তো 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত দিচ্ছে এবং মোটামুটি ভাবে পুজে ক্লিকে দিলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় প্রজেক্টটা পাওয়া যাচ্ছে এবং একই সাথে ইউজিসি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণা সুবিধার্থে একটা ফান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয় যেখানে একজন শিক্ষক 50 হাজার থেকে 1 লাখ টাকা পর্যন্ত কিন্তু বাৎসরিক পেতে পারেন যে তার ফান্ডিং পেতে পারে তাহলে আমি মনে করি গবেষণার ক্ষেত্রে কিন্তু এখন অনেকটুকু সুযোগ সুবিধা চালু হয়েছে কিন্তু তুমি যেটা বললা যে উচ্চ শিক্ষাতে আমরা কি তাদের মতো হতে পারবো কিনা ওই বিষয়টা একটা প্রশ্ন থেকে যায় কারণ তাদের মতো হতে গেলে একটা হচ্ছে একটা হিউজ ফান্ডিং এর প্রয়োজন হয় যেটা হচ্ছে ল্যাবরেটরির বিষয় একটা দ্বিতীয় হচ্ছে শিক্ষার অব শিক্ষার অবকাঠামোগত একটা ব্যাপক পরিবর্তন করা প্রয়োজন যেটা বাংলাদেশের এখন ট্র্যাডিশনাল শিক্ষা পদ্ধতি সেই ট্র্যাডিশনাল শিক্ষা পদ্ধতি থেকে আমাদের কিছুটা দূরে যাচ্ছে আমাদের এখন ওদের একজন শিক্ষার্থীকে শুধু মুখস্থ করে সে পার হয়ে যাবে সেটাই এখন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত না আমি মনে করি এবং মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজনও নাই কারো এটা আমি কিন্তু ক্লাসে সবসময় ছোটদের বলি যে মুখস্থ করবে না মুখস্থ করবে না আসলে তারা করবে কি আমাদের পদ্ধতিতে এরকম মুখস্থ করতে হয় কিন্তু পদ্ধতিটা চেঞ্জ করতে হবে এটা না করলে কিন্তু আমি পদ্ধতিটাকে এমন ভাবে করতে হবে একজন ছাত্র বা ছাত্রী তারা যখন পড়াশোনা করবে সে কিন্তু জিনিসটা নিজের ভিতরে যেন তার ঢুকে যায় অটোমেটিক সে বিষয়টাকে আত্মস্থ করে ফেলবে এইভাবে সাজাতে হবে আমি এখন একটা থিওরি পড়ে গেলাম কয়েকদিন পরে থিওরি মুখস্থ করে গেলাম কয়েকদিন পরে ভুলে গেলাম ওই থিওরির কোনো মূল্য কিন্তু নিয়ে আসবে তাই না এটাকে অ্যাপ্লিকেশনে আনতে হবে ছাত্র যখন দেখবে যে কিভাবে এটাকে অ্যাপ্লাই করা যায় তখন সে ওই থিওরি নিজে থেকে পড়বে হ্যাঁ যে এখন মনে করো যে আমি যখন ইলেকট্রনিক স্পিন রেজোনেন্স শিখলাম প্রথম জাপানে গিয়ে বাংলাদেশে তখন নাম শুনেছি পড়িওরি থিওরিও পড়িনি কিছু পড়িনি ওইখানে গিয়ে যখন মেশিন আমি অপারেশনে যাব তখন আমাকে কিন্তু থিওরিটা পড়তে হয়েছে এবং তার অ্যাপ্লিকেশন শিখতে হয়েছে হ্যাঁ এবং শুধু অ্যাপ্লিকেশন শিখতে হয়নি আমি যখন ডেটা পেলাম সে এটা তো আসলে কি হিসেবে আছে আর কিছু না তো এটাকে আবার তোমার কিভাবে আমি ইন্টারপ্রিট করব সেটাও আমাকে শিখতে হয়েছে তাহলে একজন ছাত্রকে যখন আমি এইভাবে এমপ্লয় করে করে দিতে পারবো যে সে হাতে কলমে বিষয়গুলো শিখবে হ্যাঁ বা অ্যানালাইটিক্যালি বিষয়টাকে রিয়েলাইজ করবে তখন কিন্তু সে ভুলবে না বিষয়গুলো ফলে তখন এমন একটা পরিস্থিতি দাঁড়াবে তখন আইসিটি থেকে পাস করে আর ব্যাংকে যেতে চাইবে না ঠিক আছে ফিজিক্স থেকে পাস করে আর ধরো তোমার বিসিএস এ যেতে চাইবে না সে চাইবে যে ফিজিক্স এ রিসার্চ করবে বা ফিজিক্স रिलेटेड কোনো কিছু দিয়ে করবে এই জায়গাটাই কিন্তু আমি মনে করি যে সরকারের বা বড় বড় কর্পোরেট সেকশনে যারা আছেন তাদের কিছু করার আছে আসলে যে যেন আমরা আমাদের রিলেভেন্ট সেক্টরে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আসতে পারে ধন্যবাদ স্যার তাহলে আমাদের এটা যদি সাবজেক্ট ভিত্তিক চাকরির ব্যবস্থা না হয় আমাদের আসলে এই প্রবণতা থেকে থেকেই যাবে যে আমরা হয়তো আইসিটি পড়ে ব্যাংকের দিকে চলে যাচ্ছি शिक्षा व्यवस्था मूल थे परिवर्तन ना तो आंतजा रैंकिंग बेपार পিছিয়ে থাকে আমি গিয়ে দেখেছি যে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা অনেক মেধাবী অনেক মেধাবী কম্পেয়ারিং টু देम তারা বিদেশে গিয়ে দেখেছি যে তাদের সাথে তো আসলে মানে ল্যাব মেডদের সাথে তো কাজ করতে হয়েছে সর্বত্র আমার সাথে 25 30 জন জাপানিজ স্টুডেন্ট আছে তো যত বা অন্যদের সাথে ইন্টারেকশন হতো তাতে দেখলাম যে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু মেধাবী মানে মেধাই কমতি আছে তাদের এটা কোনো মতেই বলা যায় না তারা খুবই মেধাবী কিন্তু প্রবলেমটা ওই জায়গায় আমি দেখা গিয়েছে যে একটা দিয়ে মেশিন যখন সে একটা এনএমআর মেশিন যখন একজন স্টুডেন্ট খুব সহজে একটা ফর্টি এর স্টুডেন্ট যখন এনএমআর মেশিন চালাচ্ছে এটা আমাদের এখানে কল্পনাই করা যাচ্ছে না ওইখানে একটা ফর্টি এর স্টুডেন্ট অ্যাক্সেস পাচ্ছে আমি পিজিডি এর স্টুডেন্ট অ্যাক্সেস পাচ্ছি না আমার কাছে এক সময় আফসোস আমি মানে বলতে গেলে লজ্জায় পেয়ে যেতাম আমি পিজিডি এর স্টুডেন্ট আমি অ্যাক্সেস পাচ্ছি মানে কি আমাকে এটা শিখতে হবে এবং আমি এটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে দুই মাসের আড়াই মাসের মধ্যে এনএমআর 
অপারেশন পুরোটা শিখেছি এবং তারপরে আমাকেও তারা এক্সেস দিয়েছে আমি পরীক্ষা একটা পরীক্ষা দিতে হয় আমি পরীক্ষা পাস করেছি এবং আমি এক্সেস দিয়েছি ফলে এই জিনিসটা আসলে তুমি যেটা বললা যে আসলে পদ্ধতিগত পরিবর্তন না হলে এত আমাদের এত মেধাবি ছেলে পেলে গুলো কিন্তু আসলে আমরা কাজে লাগাতে পারতে পারি ব্যক্তিগত কিছু প্রশ্ন করব আপনি তো এ অবস্থা কবে থেকে শুরু হয়েছে বই পড়ার বই পড়ার অভ্যাস আমার ফ্যামিলিতে আমার আমার মেঝু ভাই উনি ওনার উনি খুব বইয়ের ইয়ে ছিলেন আর কি পড়াশোনা করতেন খুব বইয়ের সংগ্রহ ছিল ওনার ওইখান থেকে তখন থেকে অভ্যাসটা চালু হয় তো আস্তে 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 হয়ে যায় আর কি মানে যখন মজা পেয়ে যায় বইতে তখন খুব আসলে এটাতে ডুবে যায় আর কি এখনো ভালো লাগে পছন্দ হচ্ছে না আমার মনে হচ্ছে আর কি তো হয়তো ওই লেখায় বেশি দিন তোমার একটু ভালো লাগছে না এরকম একটা বিষয় হয়তো হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে তুমি এটাকে চেঞ্জ করতে পারো যে ধরনের লেখা তোমার ভালো লাগছে একটা পর্যায়ে আমার মনে হয় দেখবে যে যখন তুমি অনেক হয়ে গেছো অনেক ধরনের লেখকের লেখা পড়তে পড়তে তখন তোমার কাছে কিন্তু ভালো লাগবে সবচেয়ে সবগুলি মোটামুটি ভালো লাগে আমি কিন্তু সর্বভূত সব মোটামুটি সবার লেখাই পড়ি আর কি মানে চেষ্টা করি স্যার আপনি তো জাপানে পিএইচডি করার সময় অ্যান্টি ড্রাগ সিনথেসিস নিয়ে কাজ করেছেন আর এখনো কাজ করে যাচ্ছেন আর একটা প্যাটেন্টও আছে আমি যতদূর শুনেছি সেই সম্পর্কে যদি একটু বলতেন সেতু বন্ধন বলা চলে তো বাস্তব জীবনে খুব কম বললেন যদি কেউ এখানে সুপারভাইজারের সাথে কোনোভাবে মতবৈতায় যায় তাহলে তার ডিগ্রি হওয়াটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে এবং এরকম বহু উদাহরণ কিন্তু আছে তো তোমরা যারা ভবিষ্যতে পড়াশোনা করতে যাবে এই জিনিসটা মাথায় রাখবে বোধহয় বেশ কিছু গ্লাস রিলেটেড রিসার্চ উনি শুরু করেছেন তো আমাকে কিছু সিনথেসিস দিলেন আমি যেহেতু সিনথেসিসে ওস্তাদ মানে ওস্তাদ বলতে হচ্ছে আমি প্রচুর কাজ করেছি সিনথেসিসে আমার জন্য এটা কোনো বিষয় না বরং যে বায়োলজিক্যাল কেমিস্ট্রি আমি খুব ভয় পাই যে এবং যেটাতে আমাকে উনি নামিয়ে দিয়েছেন আমি পুরো বলতে গেলে সমুদ্রের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি এক বছরে আমার কোনো কিছু হয়নি মানে আউটপুট কিছু নাই জিরো তা আমি তো খুব মানে হতাশ এক বছর পরে বাসায় আসতাম আমার গিন্নিকে বলতাম যে আসলে পিএইচডি মনে হবে না ডিএসসি আমার আসলে ডিএসসি পিএইচডি না এটারও আরেক কাহিনী আছে আমার দেখো তো একটা পর্যায়ে 
এসে দেখলাম যে মানে তখন সিনথেসিস এ চলে গেলাম এবং সিনথেসিস দুটো প্যারালাল নিয়ে চললো একটা পর্যায়ে এসে দেখা গেল কিছু কমপ্লেক্স তৈরি করেছি এবং আমার সুপারভাইজার বলেন আমাদের স্যাটারডে মিটিং হতো ক্লাস মিটিং হতো সুপারভাইজার বললেন যে আমি ভেরি মাচ ইন্টারেস্টেড উইথ দিস কমপ্লেক্স তুমি এখানে কিছু টেস্ট করো তো আমরা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন উনি প্রথমে পাঠালেন হচ্ছে স্কুবা দাই স্কুবা দাই গ্যাসকে বলা হয় স্কুবা ইউনিভার্সিটি স্কুবা সেখানে পাঠালেন কিছু টেস্ট করার জন্য ফার্মাসিউটিক ফার্মাকোলজি ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্টে এবং এর পরে কিয়োটো ফার্মাসিউটিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে পাঠালেন আমাকে তো দুই জায়গায় টেস্ট করে আসার পরে এগুলো কি চমৎকার রেজাল্ট দেখা গেল দেখা গেল যে এক্সেলেন এন্ড ইনসুলিন মাইমেটিক ইফেক্ট দেখাচ্ছে এবং এরপর আমরা সেটাকে পাবলিশ করলাম এবং পেটেন্টের দিকে গেলাম এবং পরবর্তীতে আমরা পেটেন্ট করলাম পেটেন্টটা আমি একজন কো অথর আমার সুপারভাইজার আসলে মূল অথর তো এনিওয়ে যে যেহেতু উনি হচ্ছেন মূল बांगेर যখন ল্যাবরেটরি অনেক বছর ল্যাবরেটরি পাইনি কাজ করার মতো সুযোগ হয়নি যখন থেকে সুযোগ হয়েছে তখন থেকে আসলে আমরা চিন্তা করেছি যে আমাদের দেশে তো ডায়াবেটিস একটা মহামারীর পর্যায়ে কিন্তু তুমি খেয়াল করে দেখবা এখন একেবারে বলতে গেলে যে আমি বলবো যে 5 থেকে 10% লোক হেড যেটা ডায়াবেটিস তো এটা কিন্তু মহামারীর পর্যায়ে যাচ্ছে তো কিভাবে এটাকে আমাদের দেশে পেটেন্ট করে আমি করলাম আমার পেটেন্টের সুবিধা ভোগ করছে ইংল্যান্ড সেই পেটেন্ট বিক্রি করা হচ্ছে ইংল্যান্ডে বায়োমেড কোম্পানি বিক্রি করছে ইংল্যান্ডের মানুষজন ওষুধ পাচ্ছে তো আমার দেশের জন্য কিছু করতে পারি কিনা সেটাকে মাথায় রেখে কিন্তু আমরা কাজ শুরু করেছি এবং আমরা এই পর্যন্ত অনেক কমপ্লেক্স তৈরি করেছি অনেক ধরনের আমরা একটা মাউস মডেলের কাজ করি আমার সাথে এখানে সালাউদ্দিন আছে সালাউদ্দিন আমার গ্রুপে কাজ করে হ্যাঁ আমাদের গ্রুপে আমরা একসাথে কাজ করি আমাদের আমরা মাউস মডেল পর্যন্ত আমাদের এখানে করতে পারি আমাদের ল্যাবরেটরি বাংলাদেশ ভাষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট আমাকে চমৎকার সাপোর্ট দেন ওইখানে কয়েকজন শিক্ষক আছেন আমাকে খুব চমৎকার সাপোর্ট দিচ্ছেন যে যেটা না সাপোর্টটা না পেলে এই পর্যন্ত আসা যেত না আসলে রিসার্চ এখন কোলাবরেটিভ হয়ে গেছে শুধু কেমিস্ট কে কেমিস্ট্রি নিয়ে থাকবে তা না কেমিস্ট্রির সাথে ফিজিক্স থাকবে বায়োলজি থাকবে তোমার জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং থাকবে সবাই মিলে কাজ করবে তুমি দেখো যে কোভিড নাইনটিন এটা যে ড্রাগ ডিসকভারি বা ভ্যাকসিনেশন নিয়ে কাজ হচ্ছে এই টিমগুলিতে শুধুমাত্র কিন্তু মাইক্রোবায়োলজিস্ট কাজ করতে তা নয় এই টিমগুলিতে কিন্তু মাইক্রোবায়োলজিস্ট কাজ করছে বায়োকেমিস্ট কাজ করছে কেমিস্ট কাজ করছে অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট কাজ করছে ফার্মাসিস্ট কাজ করছে তাই না তো এই বিষয়টাই তো আমরা এখন চেষ্টা করছি তো আশা করি তোমাদের দোয়া থাকলে ভালো কিছু করব এবং অনেক ভালো ছাত্র ছাত্রী তৈরি করার চেষ্টা করছি যারা সামনের দিনে লিড দিবে আমরা হয়তো একসময় থাকবো না কিন্তু তারা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে बर्तमान আমাদের আরো একজন পটেনশিয়াল মেম্বার ছিল উনি চাকরি আপনার তোমরা হয়তো চিনবে পনিভূষণ বিশ্বাস একজন স্যার ছিলেন আমাদের উনি কিন্তু খুব ট্যালেন্টেড একজন শিক্ষক ছিল বিশেষ করে রিসার্চে খুবই তার ডিপ মাইন্ড ছিল তো আমি খুব মিস করি তাকে সে এখন পিএইচডি করছে ওসাকা ইউনিভার্সিটিতে মন বসু ফেলোশিপ নিয়ে তো পনিভূষণ আমার খুব বলতে গেলে ডান হাত ছিল রিসার্চে এত ভালো জ্ঞান ছিল ছেলেটির তো এরকম ছেলে আমি চাচ্ছি হয়তো সালাউদ্দিনের ভবিষ্যতে যত পড়াশোনা করবে গবেষণা করবে সামনের দিকে তারা হয়তো এই জায়গাটা চলে আসতে পারবে তো এখন বর্তমানে আমি আছি এখানে টিম লিডার হিসেবে আমার সাথে মোহাম্মদ নুরুজ্জামান আছেন মোহাম্মদ তারপর হচ্ছে রাশিদুল ইসলাম রিপন আছেন এবং মোহাম্মদ সালাউদ্দিন আছেন আমরা এই চারজন আছি এবং বেশ কিছু প্রমিজিং স্টুডেন্ট আছে যাদের রেজাল্ট খুবই ভালো এবং খাতে কলমেও তারা খুব চমৎকার আমাদের দেশে 
কারণ এখানে এমন সব মেশিনারিজ লাগে যে মেশিনারিজ গুলোর সাপোর্ট আমরা আমাদের দেশে পাই না যে জন্য দেখা যায় যে কিছু খুব ভালো কাজ করলেও এটা ভালো জার্নালে পাবলিশ করাটা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে তো সেই কারণে আমরা হয়তো কিছু কিছু জায়গায় বড় বড় অবস্থাগুলো পাচ্ছি কিন্তু আমি আমার টিম মেম্বারদের বলতে চাই যে বা আমাদের যারা আমাদের সাথে রিলেটেড স্টুডেন্ট আমাদের গ্রুপে তাদের বলতে চাই যে অবস্থাগুলো কিন্তু হতদম হওয়া যাবে না একটা সময় খুলে যাবে দারগুলি খুলে যাবে আমরা পারবো ইনশাআল্লাহ আমাদের পারতে হবে আসলে নইলে তো দেশ আগাবে না তাই না স্যার এই যে আপনার ডিপার্টমেন্টে এরকম একটা রিসার্চ গ্রুপ আছে এখন বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে विश्वविद्यालय प्रशासन सेंट्रल सिद्धांत मीटिंगे আগামী সপ্তাহে আমি কি করব এবং যে কাজগুলিতে আমি বাধা পড়েছে ওগুলি কিভাবে আমি ওভারকাম করব এগুলো নিয়ে মিটিং করতে হয় আমাদের প্রতি ফর্টনাইটলি বলি আমরা পার্টিক ভাবে পার্টিক ভাবে আমাদের কিছু প্রেজেন্টেশন হয় স্টুডেন্ট প্রেজেন্ট করে পেপার তো এই বিষয়গুলি আমাদের জন্য পজিটিভ তো আমি মনে করি যে ছাত্রদেরকে ছাত্র ছাত্রীদেরকে যদি রিসার্চে আনতে হয় তাহলে তাকে কিছু স্বপ্ন দেখা হবে হ্যাঁ ডিপার্টমেন্টে রেগুলার বিভিন্ন প্রেজেন্টেশন থাকা উচিত আমি মনে করি এবং দাওয়াত দিয়ে হলেও বাংলাদেশের নাম করা রিসার্চারদেরকে ডিপার্টমেন্টে আনা উচিত তাদেরকে প্রেজেন্ট করতে সুযোগ দেওয়া উচিত এবং ছাত্রছাত্রীদেরকে একটু উৎসাহী করে সেখানে আনা উচিত তাতে যেটা হবে যে ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু আগ্রহী হবে যে এরকম কাজ কিন্তু করা যায় তারা কিন্তু দেখতে মনে করে যে আমরা আমাদের দেশ থেকে যেমন আমি কিন্তু খুবই খুবই মানে গর্ব ফিল করছি যে আমাদের দেশ থেকে একটা ভ্যাকসিনেশন নিয়ে কাজ হচ্ছে এটা আমার যে কত যেদিন আমি জানতে পেরেছি আমার যে কত ভালো লেগেছে এটা প্রকাশ করতে পারবো না অনেকে অনেক রকম প্রতি কথা বলেছে এই বলেছে তাই বলেছে কিন্তু আমার মনে হয়েছে হোক না হোক না হোক কিন্তু লোকটা তো শুরু করেছে এটা তো একটা বড় কথা হ্যাঁ তো এই জিনিসটা করতে হবে যে ছাত্রছাত্রীদেরকে মানে আলো দেখাতে হবে তাদেরকে উৎসাহী করতে হবে উৎসাহী করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হওয়া উচিত যে বাংলাদেশের নাম করা বিজ্ঞানীদেরকে এনে তাদের প্রেজেন্টেশন দেওয়া উচিত ডিপার্টমেন্টে এবং আমার তোমার ডিপার্টমেন্টে অনেক ছাত্র আছে যারা ভালো করেছে তুমি একটা প্রেজেন্টেশন দিতে পারো বা কেউ পিএইচডি করতে গিয়েছে হয়তো বাংলাদেশে এসে বেরাতে তাকে একটু ডেকে নিয়ে আসো সে একটু তার অভিজ্ঞতা বলুক এই দুই এইগুলি থেকে কিন্তু ছাত্ররা খুব আগ্রহী হবে মাঝে মাঝে ক্যারিয়ার এর বিষয়ে তার অনেক ছাত্র আমি একটা জিনিস দেখি আমাদের এটা আসলে বলতে চেয়েছিলাম আজকে আমি আমাদের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে যেটা আসলে আমি 